Shalom. Vous savez qu'en l'an 220 de l'ordre de l'ère chrétienne, un des plus grands rabbins de l'histoire s'appelait Rabbi Yehuda Anassi. Il a écrit la Mishnah. Qu'est-ce que c'est la Mishnah C'est un, une compilation de, tous les, euh, de toutes les paroles qui ont été dites par l'époque, par tous les Tanaïm, les rabbins, qui vont environ euh, entre l'an moins 100 et l'an plus 200 de l'ère vulgaire. On appelle l'époque des Tanaïm. Et lui a pris toutes ces paroles des Tanaïm et il a fait... Il a, fait, il a pris tout ce qui, toutes les paroles qui étaient vraiment des paroles sur lesquelles on pouvait compter. C'était certain qu'on avait plusieurs témoignages que ce rabbin dit ainsi. Et il a mis, il a compulsé la Mishnah. D'autres paroles qui étaient aussi très bonnes, mais que euh, Rabbi Yonassi n'a pas mis dans la Mishnah, on constitue, on constitue ce qui s'appelle la, la Tosefta. On appelle cela Braithot. Des Braithot, ce sont des Braithot sont extérieurs à la Mishnah. Mais il y a les Braithot simplement qui sont comme ça, que, que nous, il y a des recueils de Braithot. Et il y a, parmi les Braithot, il y a un recueil qui s'appelle la Tosefta, qui sont des Braithot qui sont de qualité meilleure que le reste des Braithot. Une Braitha, des fois, elle peut se tromper, la Gmaradi, elle est Meshabashta, elle est fausse, elle est, on ne peut pas compter dessus. Tosefta, très souvent dans, 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 dans la Gmara, on a des Braithot qui, des braithot qui font la Tosefta. Dans la Gmara, on peut voir, c'est tout à la fin de la Gmara, il y a le recueil des Tosefta. Vu que c'est une chose qui est, qui est moins connue que la Mishnah, donc il y a moins de commentaires. Mais néanmoins, Vu qu'on voit que dans la Gemara, très souvent, on cite une Tosefta, c'est un livre très important. Qui a fait la, 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 ce, ce compil de, tosefta, de, de, de la Tosefta s'appelle Rabbi Hosharia. Un des grands rabbins de notre génération s'appelait le, le Rabbi Cheskel Avramski. Et il a fait un commentaire sur la Tosefta. C'était un grand sadique. Et lorsqu'il est mort, le Rav Shach a fait son oraison funèbre. Il a dit, je suis jaloux de toi. Je suis jaloux parce que tu as réussi à faire la Torah dans des conditions que moi, je n'ai pas eu la chance de faire. C'était cinq ans dans les goulags en Sibérie. Vous voyez comment un, un sadique réfléchit. Je suis jaloux de toi que tu as pu faire cinq ans en Sibérie. Nous, on est jaloux qu'on n'est pas allé à Honolulu, d'accord, ah, en Thaïlande. Moi, je suis jaloux que tu n'es pas allé dans le goulag en, en Sibérie. Comment se fait-il qu'il était allé Bon, était, il était en Russie, il était un rabbin, évidemment. Donc, les rabbins, on les envoyait à l'époque stalinienne, on les envoyait là-bas dans les goulags. Lui a dit, je sais pourquoi j'étais au goulag. Aller en prison, aller dans le goulag, c'est sa fille Galoute. Galoute, c'est un exil. Pour quel péché est-ce qu'une personne part en exil après la Torah C'est elle a fait un meurtre, un homicide involontaire. Quand j'étais rabbin, encore débutant, un jour à Kippour, un juif est venu me voir, m'a demandé que le rave. Je ne me sens pas bien. Est-ce que je peux arrêter le jeûne, oui ou non Moi, je lui dis non, tout doit continuer. Il revient, je dis non. C'est vrai qu'il avait la peur pas, etc. Mais d'après ce que j'étudiais, les, les critères d'après lesquels, oui ou non, on peut autoriser quelqu'un à manger qui pour, ce n'était pas encore suffisant. Pour voir cet homme-là est mort. Il est mort du fait qu'il n'a pas arrêté le jeûne pendant qui pour. Donc je suis responsable, je suis homicide, involontaire. Pour cela, il fallait que je parte en galoute dans les goulags. Bien sûr, euh, quand ils sont très difficiles du, du goulag, il s'en sort. Et l'histoire raconte que lorsqu'il était à la, à la gare, en Sibérie pour repartir en, en Russie, vient vers lui le chef de gare, ou un, on appelle ça, un des contrôleurs, un des contrôleurs de, de train, qui lui dit, écoutez, je, vous ai, je vois que vous, avez, vous êtes un rabbin, vous avez un billet pour rentrer en première classe. Ne prenez pas ces wagons-là de deuxième classe, prenez ceux de première classe. Pourquoi Ceux de deuxième classe ne sont pas chauffés. Tous ceux qui vont aller dedans vont geler en route. Vous allez en première classe, ils sont chauffés. Bon, merci beaucoup. Il va en première classe, effectivement. Et il voit, quand on arrive après le premier arrêt, il voit qu'on sort des corps gelés, morts, dans les des wagons de deuxième classe. Il marche même que, que leur nom soit effacé de ces Russes, d'accord, qui, même les prisonniers qui quittaient la Sibérie, à qui devraient repartir maintenant, ils ont purgé leur peine. Alors, on est tué en route, comme ça, par l'arme russe préférée, le froid. Le Rav Ikhazka Vramsky est venu en terre d'Israël et a écrit donc son grand commentaire sur la Tosefta. Le Rav Echazka Vramski avait une khumra, chose qui n'est pas obligatoire, mais prenait sur lui comme ça pour faire attention, qu'il ne mangeait de la viande qui a été égorgée que par un, un abatteur rituel, un égorgeur d'abattage rituel, qui n'avait pas plus d'un certain âge. Pourquoi Au bord d'un certain âge, la main se met à trembler, et il se peut que ça n'a pas été... Ce n'est pas obligatoire, mais pour être certain que moi j'ai peur, je ne veux pas. 
Il voulait t'inviter chez, chez quelqu'un, chez un rabbin. Je lui dis, écoute, je viens chez toi, mais tu sais que dans, dans cette ville, il y a deux, deux abatteurs rituels. Un qui est jeune et un qui est plus vieux. Le plus vieux ne mange pas, je, mange, je ne demande de me faire de la viande que, que du jeune. Il dit, ok, c'est bon, tu peux compter sur moi, tu n'auras que du jeune. Bon, les jours passent, un, deux, trois, quatre, cinq jours. Sixième jour, on amène le repas, il y a une sorte de soupe, comme ça, avec un peu de viande dedans, et tout à coup, il voit une fourmi qui flotte comme ça sur la soupe. Il ne se sert pas. Le rabbin lui dit, vous ne mangez pas de la soupe Non, non, il euh, y a une fourmi. Bon, ok, on va enlever la fourmi. S'il y a une fourmi dans une soupe, on peut manger la soupe, c'est pas. Il dit, moi je sais pourquoi la fourmi est venue. Vérifiez maintenant qui a fait l'abattage rituel. Est-ce que c'est l'abatteur jeune ou l'abatteur vieux Vous allez vérifier, effectivement, c'est l'abatteur vieux. C'est une viande qui est venue de l'abatteur au plus vieux. Du ciel, on a sauvé le rave Bien que ce n'est pas une chose qu'obligatoire, mais quand quelqu'un fait attention sur lui-même pour une chose, alors du ciel, on l'aide pour cette chose. Bonne journée.